யாராவது உங்களை பார்த்து சொல்லியிருக்கிறாங்களா உனக்கு வாழ்க்கை இல்லை உனக்கு எதிர்காலம் இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் நீ எந்திரிக்க முடியாதுன்னு தேவன் ஒரு காலமும் உங்களை பார்த்து அப்படி சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அவருடைய அன்பு மாறாதது கைவிடாத அன்பு விட்டு கொடுக்காத அன்பு இந்த அன்பை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எபிசோட்குள்ளே போகலாம் பைபிள்லேயே முதல் தடவை அன்பு நமக்கு மென்ஷன் ஆயிருக்கிறது ஆப்ரகாம் ஈசா கூடிய ஸ்டோரியில் தேவன் ஆப்ரகாமை பார்த்து சொல்றாரு நீ நேசிக்கிற உன்னுடைய ஒரே குமாரன் எனக்கு பலி கொடு அப்படின்னா முத முதல் வேதம் அன்பை குறிப்பிடும் போது அது ஒரு தகப்பனின் அன்பு தேவனுடைய அன்பு ரொம்ப ஆழமானது நம்மளுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஆச்சரியமானது அதனால தான் இந்த சீரீஸ் பேர் தி அஸ்டானிஷிங் லவ் ஆஃப் காட் அவர் பல வகையில் அவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்துறாரு ஆனா அவருடைய அன்பு ஒரு அப்பாவின் அன்பு போல அப்படின்னு அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் பல தடவை வேதத்துல அப்படின்னா தேவனுடைய அன்பையும் அப்பாவின் அன்பையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் ஏன்னா தேவன் நம்மளுடைய அப்பாவா இருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம படிக்கிறோம் தேவனை விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் உரிமை கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி உரிமை கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்காகவே ஆவியானவரையும் நம்ம உள்ளத்தில் அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு அவர் நிமித்தம் இன்னைக்கு நம்ம தேவனை கூப்பிடுறோம் பிதாவே பிதாவே ஆபா ஃபாதர் அப்பா பிதாவே கவனிச்சிங்களா தேவன் நமக்கு வெறும் தேவன் இல்லை வெறும் சிருஷ்டி கர்த்தர் இல்லை ஏன்னா இந்த உலகம் அவரை வெறும் சிருஷ்டி கர்த்தராக பார்க்கலாம் தெய்வமாக பார்க்கலாம் ஆனால் நமக்கு அவர் தகப்பன் இதுல இருந்து ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கலாமா இனி நம்ம ஒருத்தருமே அனாதைகள் அல்ல நம்ம அனாதை அல்ல ஏன் ஏன்னா தேவன் நம்மளுடைய தகப்பனா இருக்கிறார் அப்போ பைபிள்ல பல தடவை தேவனுடைய அன்பை ஒரு தகப்பனுடைய அன்புக்கு ஒப்பிட்டு தேவன் பேசுறாருன்னா அந்த அன்புல இருக்கிற ஆழத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா இருக்குது அவர் எவ்வளோ நம்மளை நேசிக்கிறார் ஒரு தகப்பனை போல நேசிக்கிறாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம வாழ்க்கையில பெரிய மேன்மை இருக்குது ஏன்னா இந்த உலகத்துல எத்தனை விதமான அன்பை நம்ம அனுபவிச்சாலும் அப்பாவின் அன்புக்கு ஈடாக எதுவுமே இல்லை அப்பாவின் அன்பு கான்பிடன்ஸை கொடுக்குது அப்பாவின் அன்பு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்குது அப்பாவின் அன்பு ஒரு செக்யூரிட்டி ஏற்படுத்துது ஒரு நிலையான சமாதானத்தை கொண்டு வருது அப்பாவின் அன்பு தைரியத்தை கொண்டு வருது அப்பாவின் அன்பு எதிர்காலத்தை பற்றி இருக்கிற பயத்தை புறம்பை தள்ளுது அப்பாவின் அன்பு எதிர்காலத்தை நோக்கி நம்ம போகிறதுக்கு ஒரு பலனை கொடுக்குது அப்பாவின் அன்பு சாதனை செய்யறதுக்காக நமக்கு ஒரு திறனை கொடுக்குது இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த ஃபாதர்ஸ் லவ் அப்பாவின் அன்பை அனுபவிக்காததுனால தான் ஒரு சில பேர் பெரிய பிரச்சனையில் போய் சிக்கிக்கிறாங்கன்றது ஒரு உண்மை பாருங்க அமெரிக்காவில் ஒரு டாப் கிரிமினலாஜிஸ்ட் கிரிமினல்ஸை ஸ்டடி பண்ணுற ஒரு ஆய்வாளர் அவருடைய முக்கியமான சர்வே பண்ணுற இடமே இந்த சிறுவர் சீர்திருத்தல் பள்ளி தான் ஜூவனாயில் டிட்டென்ஷன் சென்டர் இந்த டீனேஜர்ஸ் ஏன் இந்த குற்றத்தில் போய் விழுந்தாங்க ஏன் இத்தனை குற்றங்களை செய்கிறாங்க அவர் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அவர் கொடுக்குற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பாருங்கள் அவர் சொல்கிறாரு இந்த குற்றங்களை செய்யும் போது இவங்களுடைய நிலையை ஸ்டடி பண்ணும்போது அறுபது சதவீதம் இந்த டீனேஜர் குற்றவாளிகள் அவங்க வந்து ஒரு சரியான படிப்பறிவு இல்லாதவங்க ஸ்கூல் போல அவங்க அவங்களுக்கு எஜுகேஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதே ரிப்போர்ட்டில் சொல்கிறாரு எழுபது சதவீதம் இந்த வாலிபர்கள் குற்றம் பண்ணும்போது ஒன்று சாராய பழக்கத்திலோ இல்லை போத மருந்து பழக்கத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு தேவ ஹை ஆன் ட்ரக்ஸ் வென் தே கமிட்டட் கிரைம் ஆனால் அது எல்லாத்த விட அவர் சொல்கிற டீட்டெயிலை கவனிங்க எண்பது சதவீதம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தீஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்க வளரும் போது ஒரு தகப்பனுடைய பிரசனை அவங்க வீட்டில் இல்லை தே டிட் நாட் க்ரோ அப் வித் அ ஃபாதர் தே ஹேட் நோ ஃபாதர் ஃபிகர் இன் தேர் ஹோம் இன் தேர் லைஃப் ஒரு தகப்பன் இல்லை சிங்கிள் பேரண்ட் அந்த நிலைமையில் அவங்க வளர்ந்தாங்களா நம்மளுக்கு தெரியல ஒருவேளை அனாதைகளை வளர்ந்தாங்களா தெரியல ஆனால் தகப்பனுடைய அன்பு கிடைக்காம அவங்க ஒரு தவறான பாதைக்கு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு கூட நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அநேக வாலிப தம்பிமார்கள் ஏன் திசை திருப்பப்பட்டு எந்தோ விஷயத்திலலாம் தலையிட்டு அடிப்பட்டு காயங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அநேகரை காயப்படுத்துறவங்களா திருட்டுத்தனத்திலையும் போத மருந்து 
வழக்கத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்கன்னா காரணம் என்னன்னா ஒரு பெரிய காரணமே இதுதான் தகப்பனுடைய அன்பு அவங்க அனுபவிக்கல ஒரு அப்பா அவங்களுக்கு இருந்தது இல்ல இல்லன்னா இருக்கிற அப்பா அவங்களை கண்டுக்காம இருந்தாரு இல்லைன்னா அப்பா வேற ஒருத்தரோட இருந்தாரு இந்த நிலையினால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தகப்பனுடைய அன்பு கிடைக்காததுனால அவங்களுடைய வேலிடேஷன் அவங்க யார் என்ற ஐடென்டிட்டிய பல இடத்துல தேடி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பிகாஸ் யூ சி வன் பாய் does not have a father in his life he will look for his identity in his performance look to his identity from his friends from his circumstances from his accomplishments ore pilla valarumbodu or thagappanudiya prashnamo thagappanudiya support illana thanudiya adayalatha thanudiya prayasathila thedi aarambippa adukapra adhula fail aayitana nanbar kitta endu theda போயிருவா அதுவும் கிடைக்கலன்னா தன்னுடைய சாதனைகள் எதையாவது செய்யணும் எதையாவது செய்யணும் அப்புறம் இந்த ரிஜெக்ஷன் அந்த ஃபெயிலியர்ஸ் அவனை என்ன பண்ணிடுதுன்னா சொசைட்டி உடைய தவறான பாதைக்குள்ள அவனை வழி நடத்திட்டு போயிருது அப்பாவுடைய அன்பு கிடைக்காததுனால நிறைய பேர் நாசப்பட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு அந்த சீனியர் கிரிமினாலஜிஸ்ட் சொன்னது போல எண்பது சதவீதம் வாலிபர்கள் அந்த ஜெயில இருந்தது காரணமே என்னன்னு பார்த்தா ஒரு தகப்பனுடைய பிரச்சனை உங்க வாழ்க்கையில இல்லையா பெண்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் அது பெண் பிள்ளைகள் தகப்பனுடைய அன்பு இல்லாததுனால ப்ரொட்டெக்ஷன் இல்லாம ஒரு செக்யூரிட்டி இல்லாம நிறைவு இல்லாம யார் என்ன நேசிப்பா யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் ரவுடிசம் பண்றவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்ல போத மருந்து கடத்துறவனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவன் ஸ்மக்லரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவன் அப்யூஸ் பண்றவனா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி போய் சிக்கிக்கிறாங்களே ஏன் பிகாஸ் தே லுக்கிங் ஃபார் அ டேடி ஒரு தகப்பனை தேடிட்டு இருக்கிறாங்க தகப்பன் இல்லாத நிலை நம்மளை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி விட்டுரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுரும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட்டுரும் ஆனா நீங்களும் நானும் சந்தோஷப்படணும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார் இன்னைக்கு தகப்பன்னு சொல்லும் போது டேடின்னு சொல்லும் போது ஒரு சில பேர் ஒரு வேலை கம்ஃபர்டபுளா இல்லாம இருக்கலாம் ஏன்னா உங்க வாழ்க்கையில ஒரு தகப்பனுடைய பிரச்சனத்தை நீங்க அனுபவிக்காம இருக்கலாம் ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையில தகப்பன் இருந்தும் இல்லாதது போல இருக்கலாம் யூ க்ரூ அப் வித் அப்சென்டி ஃபாதர் ஆனா தேவன் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு என்னைக்கு ஏசு கிறிஸ்துவ உன் சொந்தரச்சரா ஏத்துக்கிட்டியோ அன்னைக்கே நீ என்னுடைய பிள்ளை நான் உன்னுடைய தகப்பன் நீ என்ன டேடின்னு கூப்பிடணும் அதுக்காகவே ஆவியான ஒரு அனுப்பி வச்சாரு பாருங்க ஏன்னா அவர் நம்மளை தத்தெடுத்துக்கிட்டார்னு நம்ம நினைச்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் தத்தெடுக்கிறது ஒரு அருமையான விஷயம் ஆனா ஒரு பிள்ளைய தத்தெடுத்தா அந்த பிள்ளைக்கு நீங்க தான் தகப்பன் அப்படின்ற அந்த உணர்வை கொண்டு வர முடியாது உங்க அன்பை வெளிப்படுத்தலாம் உங்க சப்போர்ட்டை நீங்க வெளிப்படுத்தலாம் ஆனா எப்படி இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைக்கு நீங்க சொல்லியே ஆகணும் நீ தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளை தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளை அந்த ஐடியாவை ஏத்துக்கிட்டு அந்த விஷயத்த ஏத்துக்கிட்டு அதோட வாழணுமா இருக்கும் நிச்சயமா தன்னுடைய சொந்த பெற்றோர்களை விட நீங்க அதிகமான அன்பை ஊட்டி கூட நீங்க வளர்க்கலாம் நிச்சயமா அது நன்மையை கொண்டு வரும் ஆனா யூ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு கிவ் டு தட் சைல்ட் தட் ஹி பிலாங்ஸ் டு யூ ஆனா கிறிஸ்தவன் வரும்போது ஏசு கிறிஸ்துவ சுந்தரச்சரா ஏத்துக்கிட்ட அந்த நிலைமையில அந்த மாதிரி நம்ம அனாதைகளா ஃபீல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன் தெரியுமா தேவன் அவருடைய ஆவியானவர் நமக்குள்ள அனுப்பி இருக்கிறார் இந்த ஆவியானவர் யாரு கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர் ஹீ இஸ் ஸ்பிரிட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்போ ஏசு பிதாவை பார்த்து எந்த உரிமையில அப்பான்னு கூப்பிட்டாரோ அதே ஆவிய நமக்குள்ள கொடுத்திருக்கிறார் இனி நீங்களும் நானும் அனாதைகளான ஃபீலிங் இடம் கொடுக்க தேவையில்லை பிசாசானவ அந்த மாதிரி எண்ணங்களை கொண்டு வரலாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் பிரயாசங்கள் அந்த மாதிரி விஷயத்த நம்மளுக்கு ஊட்டி வளர்க்கலாம் ஆனா நீங்களும் நானும் சொல்லலாம் இல்ல நான் அனாதை இல்ல எனக்கு ஒரு அப்பா இருக்கிறார் அவரை நானு டேடின்னு கூப்பிட போறேன் ஏன் நான் ரோமன்ஸ் எயிட் பிப்டீன்ல படிக்கிறோம் ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்திருக்கிறார் அவர் புத்திர ஸ்வீகாரத்தின் ஆவியானவரா தேவனை பார்த்து அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிட பண்றாராம் இங்கிலீஷ் பைபிள் இன்னும் அருமையா இருக்கும் பாருங்களா இங்கிலீஷ் பைபிள் தான் ஆனா ஆபான்ற வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல எங்க இருக்குது இங்கிலீஷ்ல வந்து ஃபாதர் டேடின்னு சொல்லுவோம் ஆபான்றது எப்ரேய மொழியுடைய வார்த்தை இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பாருங்க புதிய ஏற்பாட்டு எழுதப்பட்டது கிரீக்ல தெரியுமா <laughs> அந்த வார்த்தை ஒரு சில பிள்ளைங்க 
அந்த ஆரம்ப வார்த்தைகள் டேடி 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 அதை தான் ஆவியாளர் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ என்ன செஞ்சாலும் வாழ்க்கையில நீ அவருடைய பிள்ளையா இருக்கிற அவருக்கு ஒரு சிறு பிள்ளையா இருக்கிற அவரை நீ டேடின்னு கூப்பிட முடியும் அப்பாவின் அன்பு நம்மளை நிலைப்படுத்துது அப்பாவின் அன்பு நம்மளை நிரப்பும் அப்பாவின் அன்பு நம்மளை பாதுகாக்குது இந்த அப்பாவின் அன்புடைய ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டியை தான் இன்னைக்கு நம்ம எம்பசைஸ் பண்ண போறோம் அது என்ன குவாலிட்டி தெரியுமா அப்பாவின் அன்பு விட்டு கொடுக்காத அன்பு அப்பாவின் அன்பு கடைசி வரைக்கும் போராடி நம்மளை காப்பாத்தி நிலை நிறுத்துற ஒரு அன்பு எந்த ஸ்டோரியில இருந்து இதை கத்துக்கிறோம் தெரியுமா கெட்டகுமாரனுடைய ஸ்டோரியில லூகா பதினஞ்சு இருபதுல படிக்கிறோம் இந்த கெட்டகுமார எத்தனையோ மாதங்களுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாவத்து பார்க்கணுன்றதுக்காக அப்பா வீட்டில் சாப்பாடு கிடைக்கணுன்றதுக்காக அப்பாவை தேடி வர்றான் வசனம் போட்டிருக்குது அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவன் தகப்பனவனை கண்டு அவன் தூரத்தில் வரும்போதே வென் யூ ஸ்டில் ஃபார் வே ஆஃப் அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவங்க அப்பா பார்த்தாரா பர் நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்டே ஆகணும் வேகமாக அந்த வசனங்களை படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஃப்ரேஸில் ஆண்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஆகாரத்தை வச்சிருக்கிறார் பாரு அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவன் தகப்பன் அவனை கண்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க அண்ணங்கார வேலைக்கு போயிட்டான் வயல்வெளிக்கு போயிட்டான் அவங்க வீட்டில் நிறையா பேர் அவங்க அப்பா கூட நின்றுனே பார்த்து நின்றாங்கன்ற ப்ரூஃப் நமக்கு இல்லை அம்மா எங்கே இருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தெரியல அவங்க மென்ஷன் ஆகலை வேலைக்காரங்க நிச்சயமாக உள்ள வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் தகப்பன் மட்டும்தான் தூரத்தில் வரும்போதே பார்த்தார்னா இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது ஒரு வெளிப்பாடு கிடைக்குது ஒவ்வொரு நாளும் அப்பப்ப பல தடவை தகப்பனார் வந்து அவங்க வீட்டு முன்னாடி நின்று அது ஒரு பால்கனியா நம்மளுக்கு தெரியல அது ஒரு உயர்ந்தமான ஒரு இடமா தான் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் ஏன்னா அங்க நின்று தான் மக திரும்பி வந்துருவார்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருந்திருக்கிறார் இல்லனா தூரத்தில இருந்து வரும்போதே அவங்க அப்பா பார்த்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க அப்பா வந்து நிப்பாரு நினைக்கிறேன் என் மகன் வருவான் என் மகன் வருவான் என் மகனா அது இல்லை வேற யாரோ ஆனா என் மகன் வருவான் என் மகன் வருவான் பா என்னப்பா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லப்பா தம்பி வந்துருவான் இன்னைக்கு யாவது வந்துருவான் பா என்ன பேசிட்டு இருக்கிறீங்க அவன் போய் ஆறு மாசம் ஆயிடுச்சு அவன் இப்ப வருவானா என்ன அவனுக்கு தான் நீங்க சொத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களே அதெல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு இருப்பான் அவெல்லாம் வரமாட்டான் உங்களுக்காக அவன் வரமாட்டான் பா அவங்க சொத்து தான் அவனுக்கு வேணும் இல்லைண்ணா என் மகன் வருவான் என் மகன் வருவான் வேலைக்காரங்க வந்திருப்பாங்க ஐயா வெயில் அதிகமா இருக்குது உள்ள வந்து கொஞ்ச நேரம் தூங்கலாம இல்லப்பா தூங்கலாம் ஆனா என் மகன் இப்ப வர வாய்ப்பு இருக்குது அவனை நான் பாக்குறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க அப்பா மகனை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாரு ஏன்னா பெரியவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவன் போயிட்டான் வயல்வெளிக்கு அவன் நினைச்சிருப்பான் ரெண்டு நாள் வீட்டுல இருந்து பார்க்கலாம் வருவானா இல்லையான்னு சொல்லி ஆனா பெரியவன் போயிட்டான் திரும்பி வயல்வெளிக்கு ஏன்னா அவன் விட்டு கொடுத்துட்டான் தம்பி வரமாட்டான் போலன்னு ஆனா அப்பா மட்டும் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை ஏன்னா இதுதான் அப்பாவின் அன்பு அப்பாவின் அன்பு விட்டு கொடுக்காது அப்பாவின் அன்பு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கும் அப்பாவின் அன்பு எப்படியாவது இந்த சூழ்நிலை மாறும் நம்பும் அப்பாவின் அன்பு கடைசி வரைக்கும் நின்று தாங்கி பிடிச்சி அவனை காப்பாத்தி அவனை நிலைப்படுத்தி அவனை ஆசீர்வதிச்சு அவனை பலப்படுத்தி அவனை உயர்த்தணும் இதுதான் அப்பாவுடைய அன்புடைய மிக முக்கியமான குவாலிட்டி இன்னைக்கு இந்த அப்பா யாருக்கு அடையாளமா இருக்கிறார் நம்மளுடைய பரலோக அப்பாவின் அடையாளமா இருக்கிறார் அவர் நம்மள பார்த்து சொல்றாரு நீ ஆயிரம் தடவை விழலாம் பல தடவை என்னை பத்தியே கூட தப்பா நினைச்சிடலாம் ஆனா உன்ன விட போறது உன்ன பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் உன்ன நான் விடமாட்டேன் நீ திரும்பி வரணும் நான் உன்னை திருப்பி கட்ட போறேன் நான் உன் ஆசீர்வதிக்க போறேன் உனக்காக நன்மையை செய்ய போறேன் ஆனா நான் நம்புறத நிப்பாட்ட போறது இல்ல ஐ வில் ஆல்வேஸ் பிலீவ் தட் யூ கேன் கம் பேக் தட் யூ வில் கெட் அப் பேக் அகேன் தட் யூ வில் டூ சம்திங் அமேசிங் அப்பாவின் அன்பு விட்டு கொடுக்காத அன்பு இதனாலதான் அப்போ சிலர் பவுல் ஒன்று குறிந்தியர் பதிமூணு அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் அவர் சொல்கிறாரு அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் அன்பு சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் அன்பு சகலத்தையும் நம்பும் அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு ஒரு காலும் ஒழியாது ஓகே இதே இடத்துல அப்பாவின் நண்பன் போடலாமா ஏன் ஏன்னா வேதத்தில் முதல் தடவை அன்புன்ற மென்ஷனில் அப்பாவின் அன்பு தான் நமக்கு தெரிய வருது ஸோ அப்பாவின் அன்பன் போடலாமே என்னுடைய தேவன் நல்ல தகப்பனா இருக்கிறார் இல்லையா வாங்க படிக்கலாமே அப்பாவின் அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் அப்பாவின் அன்பு சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் அப்பாவின் அன்பு சகலத்தையும் நம்பும் அப்பாவின் அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும் அப்பாவின் அன்பு ஒரு காலம் ஒளியாது த லவ் ஆஃப் த ஃபாதர் வில் நெவர் ஃபெயில் த லவ் ஆஃப் த ஃபாதர் வில் நெவர் கிவ் அப் ஆன் யூ த லவ் ஆஃப் த ஃபாதர் வில் ஆல்வேஸ் பிலீவ் ஆல்வே
ஆண்டருடைய அன்பு அப்பாவின் அன்பு கைவிடாத அன்பு இன்னைக்கு நீங்கள் கூட உங்களுடைய தரிசனத்து மேலே நம்பிக்கையற்ற நிலைக்கு போயிருந்திருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட ஒரு சில சூழ்நிலைகள் தவறாக போகும்போது உங்களுடைய தவறுகள் பெருசாக தெரியும் போது இதுக்கப்புறம் எனக்கு முன்னேற்றம் இல்லை இதுக்கப்புறம் நான் நல்லா இருக்க போகிறது இல்லை இதுக்கப்புறம் என் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிடலாம் ஆனால் பரலோக தகப்பன் உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் அவருடைய அஸ்டானிஷிங் அன்பை பற்றி பேசுகிற இந்த சீரீஸில் நம்மளுக்கு திரும்பி ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறாரு நான் உன்னை விட்டு கொடுக்கவே மாட்டேன் சகலத்தையும் தாங்குவேன் சகலத்தையும் சகிக்குவேன் நீ திரும்பி வர முடியும் நான் நம்புகிறேன் நீ வேணா நம்பாம போகலாம் ஆனால் நான் நம்புகிறேன் மேபி டுடே யூ டோன்ட் பிலீவ் தட் யூ கேன் கெட் பேக் அப் அகேன் பட் ஃபாதர் பிலீவ்ஸ் இன் யூ தட் யூ கேன் கெட் பேக் அப் அகேன் அவர் உங்களை தூக்கி நிறுத்துவார் அவர் பலப்படுத்துவார் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த அன்பை மறந்துட வேண்டாம் அப்பாவின் அன்பு விட்டு கொடுக்காத அன்பு கடைசி வரைக்கும் போராடுற அன்பு சகலத்தையும் தாங்குவோம் அன்பு நீங்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நன்மை நடக்காதுன்னு நீங்கள் நம்பிக்கற்ற நிலைமையில் போயிட்டாலும் அவருடைய அன்பு உங்களை தேடி வந்து உங்களை காப்பாற்றுற ஒரு அன்பாக இருக்குது அந்த அன்பை அனுபவிங்க அவர் அப்பான்னு கூப்பிடுங்க அவரை டேடின்னு கூப்பிடுங்க இந்த நேரத்தில் அவர் உங்கள் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறார் அந்த அன்புக்கு இடம் கொடுங்க அந்த அன்பு உங்களை ரிப்பேர் பண்ணும் அந்த அன்பு உங்களை ரெஸ்டோர் பண்ணும் அங்கே அந்த அன்பு உங்களை தூக்கி நிறுத்தும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு யுத்தம் அந்த யுத்தத்தில் தன்னுடைய மகன் சோல்ஜராக என்லிஸ்டாக இருக்கிறார் இந்த யுத்தம் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில போயிட்டு இருக்குதுன்னு ரொம்ப கோரமான சம்பவங்கள் நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு அப்பா கேள்விப்படுறாரு ஐயோ யுத்தத்துல என்ன ஆயிடுச்சோன்னு சொல்லி அவருடைய மகன் எங்க ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரோ அந்த பெட்டாலியனுக்கு அவர் வர்றாரு கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு வர்றாரு போய் கேட்டார் ஆபிசர் கிட்ட இந்த மாதிரி என்னுடைய மகன் ஜான் வந்திருக்கானா பாருங்க என்னுடைய மகன் ஜான் எங்க இருக்கிறான் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் அன்னைக்கு இது ரிப்போர்ட்டை படிச்சு அவர் சொன்னாரா இன்னைக்கு சாயங்காலம் யுத்தம் முடியும் போது நாங்கள் பேரை கூப்பிடும் போது உங்கள் மகன் ஆன்சர் பண்ணல அதனால உங்கள் மகன் இறந்து போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் நம்ப முடியும் யோர் சன் இஸ் டெட் அவர் சொன்னாரா இல்லை என் மகன் கண்டிப்பாக உயிரோடு இருக்க முடியும் எப்படியாவது நான் தெரிஞ்சுக்கணுமே அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க மிஸ்டர் ஹார்ட்மேன் உங்கள் மகன் சாயங்காலமாக பேரை கூப்பிடும் போது ஆன்சர் பண்ணல அதனால் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல யோர் சன் குட் பி டெட் ஆனால் அப்பாவை சமாதானப்படுத்த முடியல அந்த அப்பா யுத்த பூமியை நோக்கி போனார் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் எதிரிகள் ஏற்கனவே அநேகரை சுட்டு போட்ட இடம் அது டேஞ்சரஸான சுச்சுவேஷன் பல பேர் அவரை தடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அப்பாவை தடுக்க முடியல மிஸ்டர் ஹார்ட்மேன் கிளம்புறார் போறார் யுத்த பூமிக்கு அங்கே அநேக யுத்த வீரர்களுடைய சடலங்கள் கிடைக்குது போறார் ஒருத்தருடைய முகமாக உத்து பார்க்குறார் என் மகனா இல்லை ஒரு ஒரு சடலத்தை திருப்பி பார்க்கிறார் இது என்னுடைய மகனா இல்ல அப்படியே தேடிட்டே இருக்கிறார் கிடைக்கல தன்னுடைய மகன் கிடைக்கல ஏற்கனவே சாயங்காலம் இப்போ இருட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால அவர் திரும்பியும் கேம்புக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து விளக்கு எடுத்துட்டு போனாராங்க ஏன்னா எப்படியாவது மகனை கண்டுபிடிச்சிடணும் என் மகன் எனக்கு வேணும் என் மகனை நான் விட மாட்டேன் என் மகனை நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் மரணத்து பிடியில விட்டு கொடுக்க மாட்டேன்றது போல அவங்க தகப்பன் அந்த விளக்கை கையில் எடுத்துட்டு தேட ஆரம்பிச்சாராம் பாருங்க சாயங்கால நேரம் இருட்டு விலக்கூடிய வெளிச்சத்தில் தேடுறாரு ஆனால் சடார்னு ஒரு காத்து அடித்ததுனால விலக்கு அணிஞ்சிருச்சு இப்போ எப்படி தன்னுடைய மகனை கண்டுபிடிக்க போகிறாரு இப்போவாது பெரிய ஒரு வீட்டுக்கு போயிடுவாரா இல்லை இப்போ அதே இடத்துல நின்று சத்தமிட்டு கூப்பிட ஆரம்பித்தார் ஜான் ஹார்ட்மேன் உங்கள் அப்பா வந்திருக்கிறேன் ஜான் ஹார்ட்மேன் அப்பா வந்திருக்கிறேன்ப்பா நீ எங்கே இருக்கிற அப்பா வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லி கூப்பிட ஆரம்பிச்சார் காத்து அடிக்குது அந்த குளிர் மத்தியில் தூரத்தில் அங்கங்க சத்தம் கேட்குது என்னன்னு தெரியுமா எங்கள் அப்பா வந்திருந்தால் நல்லா இருக்குமே ஐயோ அது எங்கள் அப்பாவாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே இவர் கூப்பிட்டுட்டே இருக்கிறார் ஜான் ஹார்ட்மேன் அப்பா வந்திருக்கிறேன் அப்பா வந்திருக்கிறேன் தூரத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்குது அப்பா நான் இங்கே இருக்கிறேன்னு ஓடி போனார் தன் மகனை தூக்குனார் தூக்கிட்டு வந்தார் பாருங்க வயசானவர் தான் ஆனால் தன்னுடைய மகனை தோல் மேலே போட்டு சுமந்துட்டு வந்தார் திரும்பியும் கேம்ப் சைட்டுக்கு வந்தார் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்தார் அங்கே மகனை அட்மிட் பண்ணாங்க காயங்களை ஆற்றினாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போனார் தீர்காயசோடு அந்த மகன் வாழ்ந்தான் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா இன்றைக்கும் இந்த வாழ்க்கைன்ற யுத்த பூமியில் அநேகர் காயப்பட்டு விழுந்து கிடக்கிறாங்க அது கெரியர் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் தோல்விகளாக இருக்கலாம் பண பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனால் காயப்பட்டிருக்
எப்படியாவது யாரையாவது முடங்கடிக்கணும் யாரையாவது காயப்படுத்தணும்னு சத்ருவானவன் தீவிரமா தேடிட்டு இருக்கிறான் ஆனா இன்னைக்கு இன்னொரு தேடலை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் தகப்பனார் தேடிட்டு இருக்கிறார் யார் காயப்பட்டிருக்கிறது என் மக எங்க என் மகள் எங்கன்னு சொல்லி இப்ப கூப்பிட்டு இருக்கிறார் உங்க பேரை கூப்பிட்டு இருக்கிறார் அன்னைக்கு எப்படி அந்த தகப்பன் கூப்பிட்டாரோ ஜான் ஹார்ட்மேன் யோ ஃபாதர் கால்ஸ் டு யூ உன் தகப்பன் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன் நான் வந்திருக்கிறேன் அப்பா வந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு பர்லோக பிதா ஆவியானுடைய சத்தத்தின் மூலமாக இந்த டீச்சிங் மூலமாக அவங்களை அழைச்சிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் நீ வேணா உன் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையற்று போயிடலாம் இதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை இல்லை இதுக்கப்புறம் நான் எதுவும் செய்ய முடியாது நான் பார்க்க முடியாதுன்னு ஆனால் தேவன் சொல்கிறாரு நான் நம்புகிறேன் நீ நல்லா இருக்க முடியும் நீ திரும்பி வர முடியும் உன் காயங்களை கட்டுவேன் உன்னை பலப்படுத்துவேன் உன்னை தீர்காயசோட வாழ வைப்பேன் ஏன்னா இந்த உலகமே கை கழுவிடலாம் நீ முன்னேற முடியாதுன்னு ஆனால் உனக்காக என்னுடைய ஒரே குமாரனை கொடுத்து ரட்சித்த உன்னுடைய தகப்பன்னா உன்னை விட்டு கொடுக்க போகிறது இல்லை என்னுடைய அன்பு விட்டு கொடுக்காத அன்பு ரிலன்ட்லெஸ் லவ் இந்த அன்பை இன்னைக்கு பெற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த அன்பை இன்னைக்கு ரிசீவ் பண்ணிக்க இந்த அன்பை அனுபவிங்க அவர் அப்பான்னு கூப்பிடுங்க டேடின்னு கூப்பிடுங்க அவருடைய அன்பை அனுபவிக்க அனுபவிக்க உங்க காயங்கள்ல இருந்து நீங்க வெளியே வர முடியும் உங்க தோல்வியில இருந்து வெளியே வர முடியும் உங்க சூழ்நிலை மாறும் உங்களுடைய காயங்கள் ஆற்றப்படும் நம்பிக்கை திரும்பவும் கிடைக்கும் உங்க வாழ்க்கையில எதிர்காலத்தை நீங்க அனுபவிக்க முடியும் சுகமா வாழ முடியும் இந்த தகப்பனின் அன்பு கைவிடாத அன்பு சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் இந்த தகப்பன் உங்களை நேசிக்கிறேன்